on this first uh, this first passage overture i imagined the film the film in fact a precise film the film by cocteau orphe uh, where ortobiz helps orphe to to go back in time and moving in slow motion fighting against the, the wind and uh, I'm uh, thinking about uh, what Erika said about the transformation and about uh, what Racine used to say about the treatment of a fable when you take a fable already existing. If you want to transform, you, have, you cannot upset the, the, the fable or the text, the matrix, the matrix immediately. You have to follow it point by point, and that's what I did in that, in that uh, text. Before the transformation ta can take place, you have to to move along with the with the original fable, and in Dent as well, the wind blows incessantly, uh, like it does in that first passage and in other passages of the book. In uh, two, called dialogue. Il n'y a rien où on va vitig, du moins rien que tu ne connaisses déjà. On va bien dans un autre monde, comme tu crois, mais le soleil l'éclaire, tout comme celui d'où on vient. Et il te faudrait des trésors d'ingéniosité pour faire passer pour héroïque les soupirs, les cris de douleur, d'angoisse, de terreur et d'incertitude qui s'y poussent. Les âmes damnées que tu vas rencontrer sont vivantes, même si elles font des vœux ardents pour ne plus l'être. Elles sont anonymes et je te défie bien de leur trouver des particularités propres à leur fabriquer un manteau de gloire. Pour elles, l'horreur et l'irrémissibilité de la souffrance ne sont pas causées par l'ignominie des actions. Je t'emmène voir ce que partout on peut voir en plein jour. À son discours, tous les cercles de l'enfer réunis s'ouvrent et du gouffre ne parviennent qu'une lumière glauque et des gémissements si horribles qu'on n'ose pas en deviner la nature. Mes genoux flanchent aussitôt et je dis... S'il en est ainsi, inutile d'aller plus loin. Le sable du désert s'aplatit en lames de faux régulières et incessamment balayées. Je lutte contre le vent pour garder l'équilibre, comme Manastabal, mon guide, parle en ces mots. Si je te comprends bien, Vitig, la peur te donne comme un coup sur la tête et t'en plie de lâcheté. Crois-tu que tu puisses te détourner de ce voyage nécessaire Sache donc que je suis ici avec toi sur la recommandation de celle qui t'attend au paradis et s'est mise en peine de te voir si mal embarqué pour l'enfer. Voici l'objet qu'elle m'a donné en gage. Je reconnais le flacon des terres que celle qui est ma providence m'a donné autrefois comme un remède en de certaines extrémités. C'est ce même objet qu'elle m'envoie en m'engageant à aller de l'avant afin de la retrouver au bout du chemin. Ces paroles, telles que mon astabal, mon guide, me les transmet claque comme les coups de fusil contre le volume de l'air, vrombouissant autour de mes oreilles, galvanisant mes muscles. S'il faut donc, s'il le faut donc, j'irai jusqu'au bout de l'enfer pour retrouver de l'autre côté, au milieu des anges, celle qui m'a donné le goût du paradis par ses bienfaits. Tu dis donc à Manastabal, mon guide, guide-moi, je ferai de mon mieux pour te suivre, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige ou qu'il grêle, qu'il tonne ou qu'il fasse une, cheve une chaleur à crever, j'irai. Je n'aurais pas besoin que tu me portes sur ton dos, comme il est de tradition pour ce genre de passage. Mais au contraire, je pourrais te porter un peu, si besoin est. À ces mots, Manastabal, mon guide, émet un rire qui claque mes nerfs désagréablement. Se pourrait-il qu'on soit déjà en enfer Mais non, je ne vois autour que poussière et tourbillon de vent qui s'y rue. Two, dialogue. There's nothing where one is going, Vitig, at least nothing you don't know already. One is certainly entering another world as you imagine, but the sun shines on it just as it shines on the world one is leaving. Sighs, cries of pain, anguish, terror, and uncertainty are uttered there, and you'd need vast ingenuity to describe them as heroic. The lost souls you are about to meet are alive, despite their fervent wish to be dead. 
They are anonymous, and I challenge you to find any quality about them that clothes them in glory. In their case, the horror and irremissibility of suffering are not caused by the ignominy of their deeds. I'm taking you to see what can be seen anywhere in broad daylight. At these words, all the conjoined circles of hell open, and from the abyss rise only a glaucous light and groan so horrible that I daren't think about their nature. My knees give way at once, and I say, if it's like this, there's no point in going any farther. The desert sand flattens out in, into scythe blades, forming and fading into continuous, regular waves. I struggle against the wind to keep my balance as Manastabal, my guide, utters these words. If I understand you correctly, Vitig, fear affects you like a blow on the head and fills you with cowardice. Do you think you can draw back from this vital journey? Understand that I am with you here at the command of her who awaits you in paradise and grieves to see you so poorly prepared for hell. Here is the object she gave me as a pledge. I recognize the flask of ether that the one who is my providence gave me in the past as a remedy in certain extreme situations. She is sending me the same object now as she commits me to go forward and meet her at the end of the road. Her words, as Manastabal, my guide, transmits them to me, crack like rifle shots against the expanse of air, humming round my ears, galvanizing my muscles. So if I have to then, I shall go to the farthest end of hell, and on the other side, among the angels, I shall meet again the one whose loving deeds have given me the taste of paradise. So I say to Manastabal, my guide, guide me. I'll do my best to follow you. Come rain or wind, snow or hail, thunder or stifling heat, I shall go. You won't have to carry me on your back as is traditional with this type of crossing. On the contrary, I could even carry you a little if necessary. At these words, Manastabal, my guide, utters a laugh that grates unpleasantly on my nerves. Could one be in hell already? <laughs> but no, I see only dust and whirling eddies of wind around me. In this last passage that we just read, uh, the reference is still to Dante, where there is for for Dante, the same fear that fatigue uh, feels. Of course, it's here uh, a parody, and uh, the goal is to reach uh, the Beatrix uh, of fatigue, the character. And uh, I am going to read now the eagle. In Dante, there, there are also some kind of monsters and animals. Sir, sweetie, then. L'aigle. J'épaule mon fusil pour m'entraîner. Je ne vois pas de cible possible, sauf à prendre pour tel l'énorme rouleau de sable qui, à l'horizon, s'approche, poussant devant lui des entassements de branches sèches, roulées, elles aussi, dans la forme d'énormes balles de laine. Outre là que la cible est trop éloignée, elle se déplace également trop vite pour qu'il soit possible de prévoir une ligne de tir. C'est pour, pourquoi je m'exerce au maniement rapide de l'arme, la saisissant d'une main, de l'autre relâchant le magasin à balles, le rechargeant, épaulant, pressant sur la gâchette, tirant au hasard dans la direction du nuage ocre, arrêtant brusquement de tirer de peur que le vent ne rabatte la balle sur ma figure. Un aigle des sables descend en tournant au-dessus de ma tête. Il ne semble pas empêché de voler par les tourbillons contradictoires du vent qui se heurte soi-même. Son vol est régulier et puissant, comme il se doit pour un aigle. L'apparition de l'aigle est bienvenue, tant il me semble qu'il y a des siècles que je n'ai pas vu l'âme qui vive. Mon astabal, mon guide, ne revient pas. Pour regarder dans la direction d'où elle est partie, je détourne mes yeux de l'aigle qui en profite pour fondre la hauteur de ma figure et s'apprête à m'attaquer. Comme il est tout près de moi maintenant, 
il est trop tard pour épauler mon fusil et viser. Je me contente donc de tirer en l'air pour faire fuir l'aigle. Au lieu de ça, il devient enragé et se précipite sur moi, elle déployée, serre tendue, bec ouvert, disant « Vas-tu arrêter ce jeu imbécile avec ton fusil et tes balles Ou faut-il que je te laboure la figure de telle sorte qu'aucune de tes amants ne puisse plus te reconnaître ?» Je voudrais lui poser des questions, mais à la place, je lui tape sur le corps de toutes mes forces avec la crosse de mon fusil. Le choc rend un son creux et métallique. L'aigle tombe à terre dans un bruit de ferraille. Ses ailes sont agitées de soubresauts mécaniques, tandis que la voix enrayée d'un automate répète au ralenti les mêmes phrases. « Que tu le veuilles ou non, Vitig, l'esclavage à la voix enroué. » Ici, rire. « N'essaie pas de péter plus haut que ton cul, misérable créature. Tu es née poussière et tu redeviendras poussière. » La voix se bloque sur un couinement, comme je donne à l'aigle des coups de pied répétés et que je crie « Ferme ta gueule, vieux radoteur !»« Fier qui roule, n'amasse pas mousse !» Et le silence est d'or. Le robot gît à mes pieds, disloqué, enfoncé dans le sol par sa chute et mes coups, et déjà à moitié recouvert par les soulevés de sable en forme de lames de faux qui n'arrêtent pas de balayer la surface plate du désert. Three, the eagle. I raise my rifle for practice. I see no possible target unless I take as such the enormous roll of sand approaching from the horizon, pushing in front of it piles of dry branches, which are also rolled into the shape of enormous balls of wool. Not only is the target too distant, it moves too quickly for me to plan any line of fire. That is why I practice the racket, rapid handling of the weapon, grasping it with one hand, releasing the magazine with the other, reloading, aiming, pressing the trigger, firing at random in the distant direction of the ochre crowd, cloud, sorry, suddenly ceasing to fire, lest the wind beats the bullet back into my face. A desert eagle descends, circling above my head, It does not seem to be prevented from flying by the whirling gusts of wind that blow from opposite directions and buffet each other. Its flight is even and powerful, as is proper for an eagle. The appearance of the eagle is all the more welcome, since I feel I have not seen a living creature for centuries. Manastaba, my guide, does not return. To look in the direction where she departed, I glance away from the eagle which seizes the opportunity to sweep down to the level of my face and prepare to attack me. As it is now so close to me, it is too late to level my rifle and take aim, so I content myself with firing into the air to scare the eagle away. Instead, it becomes enraged and hurls itself at me, wings outspread, talons outstretched, beak open, saying, Cut out this stupid nonsense with your gun and your bullets, or I'll claw your face so deeply that not one of your lovers will recognize you again. <laughs> I should like to ask it some questions, but instead I strike it on the body with my rifle butt as hard as I can. The blow renders a hollow, metallic sound. The eagle falls to the ground with a clanking noise, its wings agitated by mechanical jerks, while the jammed automaton voice slowly repeats the same phrases. Whether you like it or not, Vitig, slavery has a hoarse voice. Here you can laugh. Don't aim too bloody high, you wretched creature. Dust you were born, and to dust you will return. The voice sticks in a screech as I kick the eagle over and over again and cry, shut up, you driveling old mutterer. A rolling stone gathers no moss, and silence is golden. <laughs> the robot lies at my feet, broken up, buried in the ground by its fall and my kicks, and already half covered under the scythe blades of the rising sands that constantly sweep over the flat surface of the desert. In the passage of the eagle that we just read, um, the sandstorm 
is uh, comparable to those of these you, one can see in New Mexico, and I must say that I was very impressed by these sunstorms. And also, uh, slavery as a hoarse voice was borrowed from Shakespeare, but I cannot say from what play now, because this borrowing is uh, such an old one. It appears already in my first paper, uh, political paper, so I can't remember. Uh, <laughs> but Shakespeare said that slavery has a hoarse voice, and I don't agree, of course. Here, here now comes the, the laundromat. I called in English laundromat, no? Laundromat, oui. It was a British who made the translation, so but in fact, it was laundromat in my mind. In est pour m'insulter et te moquer de moi, que tu viens dans ce cercle, transfuge, renégate, tu gonfles tes biceps, tes triceps, tes dorsaux, tu sautes sur tes cuisses et tu plies tes genoux dans une position de combat, tu pousses des cris d'orfraie et tu vas disant « Voyez, je n'en suis pas une, car je ne fais ni baiser, ni ramener, ni troncher, ni enfiler. » Tu vas, t'affaiblant d'un nom qui n'a plus cours depuis 2400 ans. Tu me le balances à la gueule, comme un miroir à l'ouette. Crois-tu donc que je ne vois pas le piège De deux mots, cependant, je choisis le moindre. Car mieux vaut se faire baiser, ramener, troncher, enfiler par un ennemi qui a de quoi que par toi qui n'en a pas. « Va-t'en d'ici et laisse-moi mener ma barque comme je l'entends. Va baiser où tu appartiens, ne quitte surtout pas la rue Valencia. Va-t'en retrouver les gouines répugnantes, comme même l'une d'entre elles les désigne, quoique pour moi puante conviendrait mieux, car c'est bien là tout ce que tu sais faire, lécher des culs qui ne se montrent pas au grand jour. Vole donc vers tes plaisirs, cours vers le coin de la 24 e rue pour retrouver tes pareils. » Pour la plupart, d'ailleurs, vous n'avez ni feu ni lieu. Ne parlons pas de la foi réciproque, elle n'existe pas chez vous. Vous n'en prétendez pas moins vouloir sortir tout notre sexe de sa servitude. Il y a de quoi mourir de rire, si ce n'est que ma bile m'étouffera avant, quand je songe que la seule chose qui vous intéresse, c'est de le corrompre tout entier, notre sexe. Crois-tu que je n'ai pas des oreilles pour entendre Je sais tout de la peste lesbienne, qui doit, selon vos dires, gagner de proche en proche toute la planète. Il n'y a pas si longtemps, une prophétesse inspirée avait tipéré contre vous et supplié avec des larmes sur les joues, incessamment prostrée dans des prières ardentes, rampant sur les genoux, qu'on vous empêche de corrompre les enfants dans les écoles. Et avec la voix du juste, cette sainte personne a rappelé la parole sacrée, selon laquelle il vaudrait mieux vous mettre à toutes la pierre au cou, infâme créature, et vous noyer jusqu'à la dernière, plutôt que de laisser par vous le scandale arriver. À ce point de leur discours, je me tiens à quatre pour ne pas les traiter de mégères, et je me souviens à temps que j'ai adopté le genre noble pour donner un peu d'éclat à notre sexe asservi, car il vaut mieux laisser à l'ennemi le soin de le traîner dans la boue, ce qu'il ne se gêne jamais pour faire. D'autant que je viens de goûter une certaine douceur dans leur hargne, leur ressentiment, pour ne pas dire leur haine. En effet, ne s'agit-il pas des mêmes créatures qui, tant qu'il n'a pas encore été question du péril mauve, n'ont pas eu Dieu quand on les a croisées dans la rue Ce, ce sont celles pour qui j'ai autrefois écrit « Chienne rampante, pas une de vous ne me regarde. Elles me marchent à travers, elles me prennent à l'arrêt, saisies, réduites à une impuissance que je qualifierais d'ignoble. » Un long bras nu me traverse le thorax. C'est du temps que je suis, par elle, un eunuque. Leur haine actuelle, donc, si elle n'a rien d'autre, témoigne au moins qu'on fait peur. Et si elles ont délibérément, et avec la plus grande mauvaise foi, caricaturé le gai avertissement qu'on appelle le péril mauve, en en parlant comme de la peste lesbienne, c'est aussi cela l'expression d'un effroi presque sacré. Soit « Père, Père !» Ne me rejette pas, moi qui suis à tes genoux. Jette un regard sur moi et vois que je suis exactement comme tu m'as faite. Ne permets pas que je tombe aux mains de ces maudites créatures et me perde dans les ténèbres du mal. Ne dit-on pas qu'elles procèdent à des raptes et comme si cela ne suffisait pas, qu'elles droguent leurs malheureuses victimes pour pouvoir leur faire plus commodément subir les dernières, dernières, sévices, délices. 
Ah, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné Aussi bien, dès qu'elles ont eu commencé, je me suis mise à marcher de long en large dans la laverie automatique, essayant mon style noble pour attirer leur attention et disant « Mais malheureuse, écoutez-moi » Mais elles ne m'ont pas écouté. J'ai lancé mes bras vers le ciel que j'ai pris à témoin en criant « Ça faut mes témoins !» que je ne vous veux aucun mal, puisqu'au contraire je suis venu ici comme votre défenseur et redresseur de tort, car je soupçonne que comme les mots, ils pullulent parmi vous. » Elle reste sourde dans mes exhortations, sauf une qui pousse un grand ululement en écorchant le nom de notre grand prédécesseur dans un glapissement tenu sur le haut. Elle est la seule du reste dont le nom chéri a touché les oreilles. Je me maudis d'avoir jeté dans cette bataille un des rares noms dont on n'est pas à rougir. À vous, je leur crie, misérable créature, mais écoutez-moi. Mais elles, dans leur bouleversement et leur agitation, se tiennent dans un cercle qui tangue de droite à gauche, tandis que de leur bouche sort un sifflement. Comme aucun mot ne semble pouvoir atteindre leur compréhension, je me mets à poil entre deux rangées de machines à laver et je m'avance parmi elles, non pas telle Vénus sortie des eaux, ni même telle que ma mère m'a faite, mais enfin, avec deux épaules, un torse, un ventre, des jambes et le reste. Je n'ai donc rien de spécial à exhiber, si ce n'est la parfaite conformité humaine avec les personnes de mon sexe, une similitude des plus évidentes et banales. Et je dis, vous voyez bien que je suis faite du même bois que vous. Nous, nous appartenons à la même armée, si ce n'est pas le même corps. Il n'y a pas à se méprendre sur mes intentions, elles sont pacifiques. C'est ce qu'ainsi je vous témoigne. Mais je n'ai pas eu fait un pas dans ce simple appareil, qu'aussitôt elles se mettent à tourner sur elles-mêmes en s'arrachant les cheveux dans la plus pure tradition classique, telle des toupies ou des derviches tourneurs, en poussant des gémissements forcenés, certaines, je peux dire, éructants, tandis que l'une d'elles se met à crier « Au viol Au viol !» et à se précipiter dans toutes les directions, et comme elle ne peut pas aller bien loin, arrêtée qu'elle est dans son élan par les machines à laver et les séchoirs électriques, qui obstruent tout l'espace, après s'être cogné aveuglément contre chacun des appareils l'un après l'autre, poussé par sa seule terreur, atteint la rue par hasard, en répétant la même phrase insane, « Au viol Au viol !» Une autre, dans son effroi, se jette dans un séchoir qui tourne encore et fait là le plus beau charibari. Enfin, il y a des chances que ces furies ne me réserveraient le même sort que les bacchantes à Orphée, si un événement extérieur, sous la forme d'une cape miraculeusement volée à un séchoir par Manastabal, mon guide, est jeté sur moi pour dérober au regard ma nudité, cause d'après elle de tout ce chahut, ne les en empêchait. Mais elle ne veut pas assez vite que je n'entende leur cri. Regardez, elle est couverte de poils, des pieds à la tête, son dos même est poilu. Je me regarde avec étonnement. C'est vrai, j'ai des poils longs, noirs et luisants, qui me couvrent tout le corps remplaçant ce qui n'était jusqu'alors qu'un duvet. Je dis donc, ah, voilà qui va me tenir chaud en hiver. Mais déjà, je les entends dire dans un nouveau hurlement, regardez, elle a des écailles sur la poitrine, sur les épaules et sur le ventre. Je baisse les yeux vers ma personne physique, une fois de plus, et voilà que les poils sont de réchef, remplacés par des écailles dures et brillantes que je trouve du plus bel effet, et qui ne vont pas manquer de resplendir au soleil. Déjà, je redresse la tête quand une d'entre elles rugit en pointant le milieu de mon corps. « Regardez, il est long comme un long doigt. Coupez-le Coupez-le » Et à ce point-là, je n'ai pas le temps de vérifier la véracité de leur dire en jetant un coup d'œil à l'objet incriminé, car déjà, elle se rue sur moi. Je n'ai pas le mauvais esprit de leur dire que pour ce qui est de le couper, elle se trompe de continent, car se moquer de son propre malheur à Vili. Quoique je ne doute pas une minute que ce soit leur pareil qui se livre à de telles pratiques dans les pays dont on dit que c'est la coutume et qu'une fille ne peut pas s'en passer. Mon instabal, mon guide, m'entraîne dans la rue en disant « Eh bien, Vitig, es-tu convaincu maintenant que c'est bien en enfer que je te mène Vas-tu encore nier à outrance et livrer bataille pour me persuader du contraire ?» À moitié défaillante sous l'effet de la peur, soigneusement enveloppée de la cape qui dissimule ce qu'on ne saurait voir, Secoué dans ma fierté tremblante, je crie, « Dans notre propre ville, qui l'eût cru, qui l'eût dit ?»« Ah, je t'en prie, Manastabal, mon guide, emmène-moi boire un coup, je n'en peux plus. » 
for the laundromat. You deserter, you renegade. Have you come into this circle to insult me and laugh at me? You flex your biceps, your triceps, your dorsal muscles. You crouch down on your thighs and bend your knees ready for combat. You shriek at the top of your voice and go around saying, look, I'm not one of those for I won't let myself be fucked or screwed, bald or poked. You go about using a name that's been out of date for 2,400 years. You dangle it in front of me like a decoy. Do you think I don't see the trap? Yet I'm choosing the lesser of two evils, for it's better to be fucked or screwed, bald or poked by an enemy who's got what it takes than by you who haven't. Get out and let me do my own thing. Go and fuck where you belong. And whatever happens, don't leave Valencia Street. Go and find the repulsive dykes as even one of their number calls them, though I find stinking creatures more appropriate. <laughs> For that's really all you know about, how to lick the asses that don't dare show themselves in daylight. So fly off to your pleasures, hurry to the corner of 24th Street and meet up with your kind. And most of you haven't a place to call your own. Don't let's talk about being faithful to each other. That sort of thing doesn't exist among you. But it doesn't stop you from claiming that you want to lead our entire sex out of servitude. It's enough to make me die laughing if bile didn't choke me first when I think that the only thing which interests you is the corruption of our entire sex. Do you think I haven't ears to hear? I know all about the lavender threat, which according to you will gradually take over the whole planet. It's not long since an inspired prophetess railed at you and with tears running down her cheeks, co constantly prostrated in ardent prayer, crawling on her knees, implored that you should be stopped from corrupting children in the schools. With the voice of the righteous, this saintly person recalled the sacred word according to which it would be better to hang millstones around your necks, vile creatures, and drown the lot of you rather than have an outcry because of you. At this point in their discourse, it is all I can do not to treat them as shrews, and I remember in time that I have adopted the noble style to lend a little glamour to our enslaved sex, for it's better to leave our enemies the job of dragging it through the mud, something they never hesitate to do. The more so since I have come to taste a certain sweetness in their belligerence, their resentment, not to mention their hatred. After all, aren't these the same creatures who, while there was still no question of the lavender threat, wouldn't look at you when you pass them on the street. They are those of whom I once wrote, groveling bitches, not one of you looks at me. They walk across my path, they catch me when I stop, when I'm brought up short, reduced to an impetus which I'll describe as revolting. A long bare arm lies across my chest. From that time, because of them, I've been a eunuch. Their present hatred then, if nothing else, at least proves that I frighten them. They have probably, deliberately, and with the worst of bad faith, caricatured the lesbian warning known as the lavender threat by speaking of it as the lesbian plague. And that too is the expression of an almost holy dread, such as, Father, Father, don't reject me, I who am at your knees. Look down at me and see that I am exactly as you created me. Don't allow me to fall into the hands of these accursed creatures and be lost in the darkness of evil. Don't people say that they carry out abductions? And as if that were not enough, they drug their wretched victims so that it is easier to inflict on them the ultimate cruelties, delights. Father, Father, why hast thou forsaken me? 
In any case, once they'd begun, I started to walk up and down in the laundromat, trying out my grand style in order to attract their attention, saying, you wretches, listen to me. But they didn't listen to me. I raised my arms to heaven, which I took as witness, calling out, Sappho is my witness that I wish you no harm. On the contrary, I've come here to defend you and redress your wrongs, for I suspect that they multiply among you like misfortunes. They remain deaf to my exhortation, save for one who utters a loud wailing, mispronouncing the name of our great predecessor by sustaining a long squeal on the O. She is the only one, in fact, whose ears were touched by the beloved name. I curse myself for having thrown into this battle one of the rare names for which one need not blush. I've had enough. I shout at them, wretched creatures, listen to me. But in their confusion and agitation, they stand in a circle, swaying from right to left, while they emit a kind of whistling sound. Since no word seems to penetrate their understanding, I strip naked between two rows of washing machines and advance among them, not unlike Venus emerging from the waves, <laughs> nor even as my mother bore me, but at any rate with two shoulders, a torso, a belly, legs, and the rest. So I have nothing special to exhibit, only perfect human conformity with persons of my own sex, a most obvious and commonplace similarity. And I say, you can see clearly that I'm made of the same stuff as you. We belong to the same army, if not the same unit. <laughs> There's no need to mistake my intentions. They're peaceful. This is how I'll prove it to you. But before I can take one step in this state of nudity, they immediately begin to spin around, tearing their hair in the purest classical tradition like tops or whirling dervishes, uttering frenzied cries, some of them, I'm sure, erupting. <clears throat> One of them starts to cry, rape, rape, rushing about in all directions. She can't get very far, for she's brought up short in her dash by the washing machines and the spin dryers, which block all the space. So after blindly colliding with each of the machines in turn, driven by pure terror, she accidentally reaches the street, repeating the same mad phrase, rape, rape. Another in her terror throws herself into a dryer that is still spinning <laughs> and makes a terrible racket. These furies might reserve for me the same fate as the Bacantes inflicted on Orpheus, but an external event stopped them. Manastabal, my guide, miraculously stole a cloak from a dryer and threw it over me to conceal my nudity, the cause, she said, of all this uproar. But she doesn't move fast enough to stop me hearing their cries. Look, she's covered with hair from head to foot, even her back's hairy. I look at myself in astonishment. It's true. Long, black, glossy hair covers my entire body, replacing what had previously been only down. And then I say, ah, here's something to keep me warm in winter. But already I can hear them say, yelling again, look, she has scales on her chest, on her shoulders, and on her belly. I look down at my body once again and see that the hair has now been replaced by hard, shiny scales that I find most attractive. They won't fail to glitter in the sun. I look up again, and one of the women, pointing at the center of my body, bellows, look, it's as long as a middle finger. Cut it off, cut it off. And at this point, I haven't time to verify the accuracy of what they say by looking at the incriminated object, for they're already flinging themselves at me. I'm not vicious enough to tell them that when it comes to cutting it off, they've got the wrong continent, for it's degrading to mock one's own misfortune. All the same, I don't doubt for a minute that it's the ones like them who indulge in such practices in those countries where this is said to be the custom and no girl can avoid it. Manastabal, my guide, drags me out into the street saying, 
well, Vitig, are you convinced now that it's really hell where I'm taking you? Will you still deny it to the bitter end and start fighting to persuade me to the contrary? Half fainting in my fear, carefully wrapped in the cloak that conceals what should not be seen, shaken in my self-respect, trembling, I cry. In our own city, who would have believed it? Who would have said it? Oh, I beg you, Manastabal, my guide, take me for a drink. I've had enough. In, in, um, in this passage, uh, the uh, references were to a poet that, uh, whom you know, certainly, Judy Grant. Ma maybe you don't know it was a dyke, because it was published uh, a long time ago. And uh, the other reference uh, is uh, to Juna Barnes, uh, the book of repulsive women. Also, all the insults that you have heard in that passage I have heard myself uh, said by a neighbor of mine who was shouting at me so loud that the whole building could hear these insults from the top to the bottom, every night almost. Now I think we have a problem of uh, scheduling, so I am going to stop speaking. <laughs> I have to make this next reading the last passage. Me, me, local. Okay, so limbo, okay. We have to stop now, except for pa one passage. I had foreseen three more, and uh, I don't know which one to choose, in fact. One is called... Um, C'était quoi? Limbo. The uh, second, Paradise. And the third... Uh, the third was what? Um, uh, Acheron one. Acheron one. So, what should I choose? Paradise? You want paradise? Okay. Let's go to paradise. Bon, limbo was, uh, was just uh, designating the, the lesbian bars in, uh, in San Francisco. Now... Il faut pas lire du tout? Okay. Apparently, I should not read myself. Uh, Barbara is going to read because we have no time anymore. We are going to be. Uh, we are going to be. Uh, I'm sorry. Let, let, let me explain. The graduate school closes at ten. Voilà. There's a rather elaborate reception awaiting you all. I'm sure some of you want to speak uh, to Monique, and unless we stop. Bon. Bon alors. Je te dis, tu dis. Non, il est paradis. Paradis.